ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿನವರು ಇರಬಾರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವನದು ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಒಂದರ ಹೆಸರಿನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಪುಗಳ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಇರಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೇವೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೊರ ರಚನೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಜೀವಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದ ಜೀವಿಗೆ ಅದು ಹೋಲ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗವೇ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗನದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಆ ಹೆಸರು ಇಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡುವ ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತೀಗ ಅಲ್ವಾ ಪರಾಶರರು ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಋಷಿಗಳಿವರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ನೂರ ಮೊದಲು ಇದ್ದವರು ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಯಾರನ್ನದು ಯಾಕೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇವರು ಜೀವಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಯಾರನ್ನು ಚರಕ ಇವರನ್ನು ಇವರು ಬ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಆಧುನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ದ್ವಿನಾಮ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೋಲಸ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಅನ್ನುವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇವರು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇವರು
ಮನುಷ್ಯನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ನದ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಎಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀತೀರಿ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತೀರಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಹೆಸರನ್ನೇ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಅದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ವೈ ದ್ವಿನಾಮ ನಾಮಕರಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬರುವಂತಹ ಪರಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರಿ ಈಗ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನದು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನದ್ದು ಸೆಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಭೇದ ಪ್ರಭೇದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನದ್ದು ಪ್ರಭೇದ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಸಂತಾನವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಪ್ರಭೇದ ಇದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಸಂತಾನವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಹಿ ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿಯನ್ನೇ ಹಾಕ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭೇದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಮೋ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಪಿಯನ್ನಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಾಂಡ್ರ ತಾಲ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ವಿಷಯ ಕಲಿಯುವಾಗ ನೀವು ನಿಯಾಂಡ್ರ ತಾಲ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸು ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋ ಜಾತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಭೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಪಿಯನ್ ಪ್ರಭೇದ ಅದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಸೆಪಿಯನ್ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಮಿನಿಡೆ ಹೋಮಿನಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋಮೋಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನದ್ದು ಗಣ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು ಬಂತು ಕುಟುಂಬ ಹೋಮಿನಿಡೆ ಬಂದಿದೆ ಗಣ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒರಂಗುಟಾನು ಮಂಗ ಅನಂತರ ಯಾವುದು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಗೊರಿಲ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಪ್ರೈಮೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆ ಕೆಳ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಇವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥನಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ನಾ ಸ್ಥನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ ಯಾವುದಿದೆ ದನ ಇದೆ ಕುರಿ ಇದೆ ಆಡು ಇದೆ ಎತ್ತು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸ್ಥನಿಗೆ ಬಂತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಥನ್ಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ತದ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸಸ್ತನಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಸಸ್ತನಿ ವರ್ಗದ ಅ
ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಫೆಲಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ ಫೆಲಿಸ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಕೂಡ ಫೆಲಿಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದು ಟೈಗ್ರೀಸ್ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಭೇದ ಟೈಗ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಸಿಂಹದ್ದು ಲಿಯೋ ಆಯಿತು ಫೆಲಿಸ್ ಲಿಯೋ ಆಯಿತು ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ ಎಲ್ಲ ಹುಳಿಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಟ್ರಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಮುಸ್ ಆರೆಂಜು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರೆಂಜು ಮೊಸಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ತದೆ ನಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಲೂಪಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಕಾಫಿಗೆ ಕಾಫಿಯ ಅರಾಬಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಅಲಿಯಂ ಸೆಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆಗಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮಿಗ